फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल माफिया में फ्रेंड्स आप सभी लोग कैसे हैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज हम अपने कंस्ट्रक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि है फाउंडेशन जिसपे हमारा स्ट्रक्चर का पूरा लोड आता है तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन पे जाके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक foundation the foundation of a structure is the lowest part of the solid structure interfering with the soil and the structure it consists of some structure element pad or base the soil underneath friends iska matlab hai jo hamara foundation hota hai wo structure ka sabse lowest bottom part hai ye bottom part is par hum kya hai jitna bhi load aata hai hamara building ka wo directly kis par aata hai foundation pe aata hai ये जो स्ट्रक्चर एलिमेंट है ये कैसा होता है एक पैड की तरह होता है पैड बोलने से इसका लेंथ लेने जो आपने नॉर्मली पैड देखे होंगे वेट टाइप के ये उस पैटर्न पे होता है एक बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है जिसपे जो हमारा सॉइल पे लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग एरिए पे फाउंडेशन क्या है हम बहुत सारी फाउंडेशन बनाते हैं बिल्डिंग को रसिस्ट करने के लिए सॉइल पर तो वो हमारा फाउंडेशन कहलाता है और उससे सारा लोड किस पे चला जाता है डायरेक्ट हमारा सॉइल पे चला जाता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विच डील्स विद द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम फ्रेंड्स जो हमारा फाउंडेशन इंजीनियरिंग है वो सिविल की वो ब्रांच है जिसमें टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के साथ वो डील करता है फर्स्ट एवोल्यूशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ सॉइल और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल फ्रेंड्स इसका मतलब है वो हमारा वहां की जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है उसको पहले चेक करता है और उसके बाद डिसाइड करता है हमें कौन सी फाउंडेशन वहां पर यूज करनी है देन डिसीजन ऑफ द प्रॉपर टाइप ऑफ फुटिंग साइज ऑफ फुटिंग एंड वॉट टाइप ऑफ डेप्थ इट शुड बी प्लेस्ड फ्रेंड हमें फाउंडेशन से पता लगाना होता है कि वहां पर किस प्रकार की फाउंडेशन में वहां यूज करना है वहां कैसी फाउंडेशन आएगी उसका साइज कैसा रहेगा और जो हम फाउंडेशन का यूज कर रहे हैं वो हमारा एनजीएल से जो हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल से है वो उससे कितना नीचे आएगी उसका मतलब क्या है कि वो किस डेप्थ पे हम बनाएंगे तो वो हमें ज्यादा बियरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करेगी purpose of foundation the purpose of foundation is to transfer the load to the structure to the underlying soil without causing the danger or failure in shear and excessive settlement friends purpose of foundation iska matlab hai hum foundation kyu provide karte hain basically hum foundation isliye provide karte hain jo hamara structure ka load hai usko soil pe direct transfer karne ke liye without koi failure ke liye kyunki kya hota hai friends जब हम डायरेक्ट उस पर लोड देते हैं तो क्या होता है एक्सेसिव सेटलमेंट होता है इसका मतलब ये है कि क्या होता है कई बार हमारी वहां की मिट्टी है वो बैठ जाती है या दब जाती है कॉम्पेक्शन के थ्रू तो हम इसलिए वहां पे फाउंडेशन को जो बेड है वहां थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो इसलिए हम वहां पर फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं ये बेसिकली कारण है उसका पर्पज है हम जो फाउंडेशन यूज करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फुटिंग सेलो फाउंडेशन डेप्थ डिवाइडेड बाई विथ इज लेस देन वन डीप फाउंडेशन डेप्थ डिवाइडेड बाई विथ इज ग्रेटर देन फोर फ्रेंड्स इसका मतलब है जो शेलो फाउंडेशन होती है उसका जो हमारा डेप्थ डिवाइडेड बाई विथ होता है वो लेस देन वन होता है और जो हमारा डीप फाउंडेशन होता है डेप्थ डिवाइडेड बाई विथ वो ग्रेटर देन फोर होता है शेलो फाउंडेशन स्प्रेड द लोड लिटरली जो हमारा शेलो फाउंडेशन होता है उस पर जो हमारा लोड होता है वो लिटरली डिस्ट्रीब्यूट होता है जबकि डीप फाउंडेशन डिस्ट्रीब्यूट द लोड वर्टिकली रेदर देन हॉरिजेंटली डीप फाउंडेशन पे जो हमारा लोड होता है वो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन स्ट्रिप फुटिंग इट इज सिंपली द एनलार्जमेंट ऑफ द बॉटम ऑफ द वॉल दैट विल सफिशियंटली डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू द फाउंडेशन सॉइल फ्रेंड्स इसका मतलब है जो हमारा स्ट्रिप फुटिंग होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं जो वॉल रहता है उसका जो बॉटम होता है बॉटम पोर्शन उसको क्या है हम एनलार्ज कर देते हैं जिसके थ्रू जो हमारा बॉटम होता है वहां पे इस चीज का जो फाउंडेशन बनता है वो लार्ज वे में बनता है उसका जो बॉटम होता है वो लार्ज हो जाता है जिसके थ्रू जब वो लोड ट्रांसपोर्ट होता है वो वॉल का वो फाउंडेशन ऑफ सॉइल पे डायरेक्टली बिल्कुल लार्ज वे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक पर्टिकुलर एरिया पे तो उसे क्या है सॉइल पे ज्यादा एरिया मिल जाता है वेन द लेंथ टू दिथ रेशियो ऑफ बियरिंग एरिया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन दिस टाइप ऑफ फुटिंग इज कॉल्ड स्ट्रेप फुटिंग लेंथ डिवाइडेड बाई ब्रिथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन फ्रेंड्स इसका मतलब है जो हमारा 
बियरिंग का जो विड्थ होता है एरिया का वो लेंथ डिवाइडेड बाई जब हम विड्थ करते हैं तो हमें क्या है टेन से बड़ा होना चाहिए या टेन के बराबर होना चाहिए तब हम इसे क्या कहते हैं स्ट्रिप फुटिंग होती है ये दिस टाइप ऑफ फुटिंग डिस्प्ले असेंशियली वन डायमेंशन एक्शन कैंटिलीवर आउट ऑन ईच साइड ऑफ द वॉल फ्रेंड्स ये जो फुटिंग होती है ये हमें क्या है वन डायमेंशनली होती है और क्या होता है ये कैंटिलीवर पोर्शन पे एक्ट करती है नॉर्मली आपने देखा होगा कैंटिलीवर ही होता है जो हमारा एक पर्टिकुलर वॉल होता है और उसके साइड पे जो बॉटम एच पे होता है वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है आप इसे डायग्राम पर देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन स्प्रेड और आइसोलेटेड और इंडिविजुअल फुटिंग स्प्रेड फुटिंग आर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पैड्स दैट डिस्ट्रीब्यूट द कॉलम लोड टू एन एरिया अराउंड अ कॉलम दिस सपोर्ट ओनली वन कॉलम दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ सेलो फुटिंग बिकॉज दे आर यूज मोर इकोनॉमिकली आई स्प्रेड सपोर्ट वन कॉलम और वन वॉल फ्रेंड्स इसका मतलब है जो हमारा स्प्रेड फुटिंग होता है वो या तो स्क्वायर शेप में होगा या तो रेक्टेंगुलर शेप में होगा या फिर पैड शेप में होगा जो क्या करेगा हमारा जो कॉलम का लोड होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा सॉइल पे ये जो हमारा है क्या है दीज सपोर्ट ओनली वन कॉलम ये सिर्फ एक सिंगल कॉलम को सपोर्ट करेगा ये कॉमनली कहा यूज होता है हमारे शेलो फुटिंग्स पर यूज होता है और ये बहुत इकोनॉमिकल होता है इसका मीन सस्ता होता है आई स्प्रेड सपोर्ट वन कॉलम ये नॉर्मली वन कॉलम या वन वॉल को सपोर्ट करता है आइसोलेटेड और इंडिविजुअल फुटिंग स्टेप्ड फुटिंग टेपर्ड फुटिंग इट इज यूज टू सपोर्ट द लोड ऑफ अ सिंगल कॉलम दीज आर प्रोवाइडेड वेयर द लोड आर लिटरली लाइट एंड कॉलम्स आर फार स्पेस्ड फ्रेंड्स इसका मतलब है जो हम इस फुटिंग का यूज करते हैं इसमें जो हमारे कॉलम्स हैं वो सिंगल होते हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो दूर दूर पे होते हैं और जिस पे लोड आता है वो बहुत कम आता है तब हम इसे यूज करते हैं कंबाइंड फुटिंग अ कंबाइंड फुटिंग इज अ लॉन्ग फुटिंग सपोर्टिंग टू और मोर कॉलम इन वन रो सच अ फुटिंग इज ऑफन यूज वेन वन कॉलम इज क्लोज टू द प्रॉपर्टी लाइन ऑल्सो वेन द लोड आर हैवी एंड द आइसोलेटेड फुटिंग ओवरलैप फ्रेंड इसका मतलब है हम जो कंबाइंड फुटिंग है वो लॉन्ग फुटिंग होता है इसको हम क्या है दो कॉलम को एक साथ मर्ज करने के लिए सपोर्ट पे यूज करते हैं ये जो फुटिंग है जो हमारा प्रॉपर्टी लाइन होता है उसके क्लोज होता है और इस फुटिंग पर हम क्या है हैवी लोड दे सकते हैं और वो एक दूसरे से ओवरलैप हो सकता है द शेप ऑफ फुटिंग इज नॉर्मली रेक्टेंगुलर बट ट्रेपोजाइडल फुटिंग आर ऑल्सो यूज इफ लोड फ्रॉम टू कॉलम्स आर डिफरेंट और इफ वन कॉलम्स लाइज ऑन द प्रॉपर्टी लाइन फॉर द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस फ्रेंड्स जो हमारी ये फुटिंग होती है उसका साइज नॉर्मली क्या होता है रेक्टेंगुलर शेप का होता है इवन ये हो सकता है कई बार ये ट्रेपोजोइडल में भी हम इसे यूज करते हैं इसमें हम क्या है दो कॉलम्स को डिफरेंट टाइप पे यूज कर सकते हैं अलग अलग पोजिशन पे और जो हमारा एक कॉलम है वो हो सकता है प्रॉपर्टी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट हो और दूसरा क्या है सेंटर पे हो इसको इसलिए यूज किया जाता है कहीं पर हमारा जो क्या है लोड कुछ ज्यादा है और कहीं पे हमारा लोड कम आए ठीक है इफ कंबाइंड फुटिंग आर डिजाइन ऑन द बेसिस दैट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट मस्ट को इंसराइन विद द सेंट्रॉइड ऑफ द फुटिंग बाय द प्रोविजन ऑफ कंबाइंड फुटिंग द रिस्क ऑफ डिफरेंस सेटलमेंट इज रिड्यूस फ्रेंड्स इसे हम इसलिए भी यूज करते हैं जो हमारा फुटिंग है हर जगह पे हमारा जो सेटलमेंट होता है वो डिफरेंट होता है जैसे फर्स्ट लाइन पे आपको मैंने बताया कि जो हमारा एक पोर्शन पे क्या है कहीं जो हमारा बिल्डिंग का लोड ज्यादा आ रहा है और दूसरे पोर्शन पे क्या है वहां पे लोड कम है तब भी हम कंबाइंड फुटिंग का यूज करते हैं जो हमारा सेटलमेंट हो रहा है उधर का ग्राउंड का उसे कम से कम करने के लिए स्ट्रेप फुटिंग कॉन्क्रीटेड और कैंटिलीवर फुटिंग इफ टू आइसोलेटेड फुटिंग आर कनेक्टेड बाय अ बीम देन दिस होल असेंबली इज कॉल्ड स्ट्रेप फुटिंग फ्रेंड्स इसका मतलब है हम किसी दो आइसोलेटेड फुटिंग को एक बीम के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तब हम उसे स्टेप फुटिंग कहते हैं वेन फुटिंग आर एट डिफरेंट लेवल दे कैन ऑल्सो बी ज्वाइन बाय स्टेप फ्रेंड्स मान लीजिए अगर हमारा एक फुटिंग बॉटम पे है और एक फुटिंग उससे थोड़ा सा ऊपर इन्हें पॉइंट फाइव मीटर पॉइंट थ्री हंड्रेड समथिंग ऐसे में ऊपर हाइट पे और उसके बाद हम उसे बीम से ज्वाइन कर रहे हैं तब भी हम इसे क्या है स्टेप फुटिंग कहते हैं देन आ स्टेप फुटिंग इज यूज टू कनेक्ट एन इसेंटिसिकली लोड कॉलम फुटिंग टू एन इंटीरियर कॉलम फ्रेंड्स जो हमारा स्ट्रेप फुटिंग है हम इसे क्या करते हैं जब कनेक्ट करते हैं कॉलम के थ्रू तो ये क्या होता है जो हमारा इसेंटिसरी जो लोड होता है वो कॉलम और फुटिंग पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है 
raft or mast or mat footing a mat footing is a large footing usually supporting several columns in two or more rows if they are number of columns and footing for most of the columns overlap in both of directions then we provide a single footing for all the columns this type of footing is called a mat footing friends iska matlab hai jo hamara mat footing hota hai is pe bahut sare columns aur number of columns टू और मोर रोज पे हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू क्या होता है ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होते और जो हमारा डायरेक्शन भी है उस पर कंटिन्यू ये कॉलम रह सकते हैं इसके लिए हम क्या है सिंगल फुटिंग पर क्या कर रहे हैं बहुत सारे कॉलम को कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तब हम इस फुटिंग को क्या कहते हैं राफ्ट या मैट फुटिंग भी कह सकते हैं इसका एरिया बहुत बड़ा होता है नॉर्मली हम किसी इस चीज का बेसमेंट बनाते हैं जब किसी हम बिल्डिंग का तब आपने देखा होगा हम इसी चीज का यूज करते हैं इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ इंडिविजुअल फुटिंग इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द बिल्डिंग इट इज इकोनॉमिकली टू बी प्रोवाइडेड आ राफ्ट फुटिंग जैसे मैंने आपको अभी बताया फ्रेंड्स कि जो हमारा बिल्डिंग का टोटल एरिया है उससे अगर हाफ ऑफ द एरिया पे हमारी एक फुटिंग बनी हुई है जो बिल्डिंग का मैक्सिमम एरिया कवर कर रही है तब हम उसे क्या बोलते हैं राफ्ट फुटिंग जैसे कि आप बेसमेंट पे देखते हो या कोई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग पे एग्जिस्टिंग पे आप क्या देख रहे हो कि उसके मैक्सिमम कोलम है जो एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसके लिए हमने क्या एक मैट फुटिंग बनाई है तो हम उसे नॉर्मली मैट फुटिंग कहते हैं ये आपको बेसिकली बिल्डिंग एरिया पे जो हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है ना उधर पर इसका मैक्सिमम यूज होता है आप उसे चीज को इजिली वहां पर देख पाएंगे फ्लोटिंग फाउंडेशन वेयर द बेसमेंट इज कंस्ट्रक्टेड then the weight of the overburden soil is reduced the balance is obtained by floating foundation friends iska matlab hai jahan hum basement construct kar rahe hain aur jo hamara soil hai uska overburden hum use reduce kare yani jahan pe hum zyada load dena hai aur hum kya hai column wahan pe construct kar de rahe hain aur jisse hamara jo load hai wo directly column pe aa raha hai kyunki humne basement construct kar diya hai to kya hai jo hamara load hai wo reduce ho jayega तब हम उस फुटिंग को क्या कहते हैं फ्लोटिंग फाउंडेशन कहते हैं ग्रिलेज फुटिंग इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल और डबल टायर ऑफ स्टील बीम द टॉप टायर इज लेड एट राइट एंगल टू द बॉटम टायर द बीम आर इनकेस्ड बाय कंक्रीट इट इज सुटेबल फॉर सिंगल कॉलम लोड फ्रेंड्स इसका मतलब है ये क्या है सिंगल और डबल टायर ऑफ स्टील बीम होता है जो हमारा इसमें क्या है जो स्टील बीम हम यूज कर रहे हैं वो सिंगल का भी हो सकता है वो डबल टायर का भी हो सकता है देन जो इसका हमारा जो टॉप टायर हो जाता है जो टॉप लेयर आएगा वो क्या होगा हमारे बॉटम लेयर से 90 डिग्री के एंगल पे होगा द बीम उसके बाद क्या होगा एंकेज किस में होगा हमारा कंक्रीट में होगा इसके बाद इट इज सुटेबल फॉर सिंगल कॉलम लोड इसमें हम जो लोड होगा जो इस पर हम प्रिफर्ड करते हैं वो हमारा सिंगल कॉलम लोड के लिए हम इस फोटिंग को यूज कर सकते हैं पाइल्स If bearing capacity of upper soil layer is insufficient for a spread foundation, but firmer strata is available at greater depth, then the pile are used to transfer the load to the deeper layer. Friends, इसका मतलब है जो हमारा bearing capacity है वो भी upper layer of ground की soil की वो क्या है हमारे load को सहने के लिए insufficient है इवन हमारा जो स्प्रेड फाउंडेशन है वो भी नहीं कर पा रहा है मगर हमें ये पता है कि जो हमारा बॉटम इससे भी नीचे हम जाएंगे जो हमारा बॉटम का डाटा है वो ग्रेटर डेप्थ पे यानी नीचे डेप्थ पे ज्यादा जब हम डीप पे जा रहे हैं तो वो हमारे क्या है लोड को सह पा रहा है रसिस्ट कर पा रहा है हमारा जितना भी बिल्डिंग का तो हम पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं फ्रेंड्स इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी टॉपिक और वीडियो बना चुका है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा आप वहां जाकर इसे देख सकेंगे तो आपको वहां पे इसके बारे में पाइल फाउंडेशन के बारे में बहुत अच्छे से और नॉलेज हो पाएगा सो फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स अगर आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं आपको स्क्रीन पर मेरा इंस्टा आईडी शो हो रहा होगा तो मैं वहां आपका कोई भी डाउट है जो भी उसे सॉल्व कर दूंगा तो फ्रेंड्स थैंक यू बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में